बिस्मिल्लाहमानीम असलम आलैकुम बांगलेश सरकार शिक्षा मंत्रणालय अधीन कारिगर शिक्षा अधिदप्तर प्रधानमंत्री दफ्तर ए टू आई एवं फेसबुक लाइव पेज साथ ही स्किल पोर्टाल बांगलेशर एक घरे बस कारिगर शिक्षार ये आयोजन सबा के स्वागतम प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आधि मे घरे आलो प्रिय शिक्षार्थी तुम्हरा कि सुनते तुम्हारा अवश्य रेसपन्स कर तुम्हारा सुनते पाओ प्रिय शिक्षार्थी चतुर्थ पर्व सीभिल टेक्नोलजिर विषय एन आलोचन आसय सार्विंग टू विषय कोड डबल सिक्स ट्रिपल फोर विषयटी कारिगर शिक्षा बोर्ड डिप्लोमा इन इंजिनियारिंग शिक्षाक्रम चतुर्थ पर्व पाठ्य आज हम ये पर्या आलोचना करब तुम्हारे सिलेबास सप्तम अध्याय कन्ट्रुर कन्ट्रिंग एवं कन्ट्रुर मैपिंग कन्ट्रुर पर्यायर परोक्ष पद्धति क्या भाव कन्ट्रुर मैप तैरिरा है से कथा बोल गत क्लस पर्त प्रत्यक्ष पद्धति मैपिंग कथा ये तुम्हारे साथ तेईसतम क्लस तुम्हारे साथ आज हमें बराबर मत इंजिनियर मुहम्मद जहांगीर आलम इन्स्ट्रक्टर सीविल चट्टग्राम पलिटेक्निक इन्स्टीट्यूट चट्टग्राम आलोचना करटूर कन्ट्रोलिंग अनुभूमिक समर्थक एवं समोन्नति व्यवधान ये चार्ट जिन अवश्य बुझते ये चार्ट जिन ना बुझले परवर्ती आलोचनागल को अर्थ है ना तो ये चार्ट शब्द नहीं अनेक कथा सूतरा परवर्ती आसी मूल आलोच्य कन्ट्रोल जरिप पद्धति प्रधानतः दुईटा पद्धति एक प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथाड और एक हे परोक्ष पद्धति इनडाइरेक्ट मेथाड इनडाइरेक्ट मेथाड शब्द टी बोझा जा इनडाइरेक्ट सरसर ना आपेक्षिक भाव एक आर एल एर सपेक्षे कंट्रोल लाइन टनब कंतु परोक्ष पद प्रत्यक्ष पद्धति जे बिंदुते आर एल टा फिक्सड छो आल फिक्सड आर एल नवर जो स्टाफमैन के सामने पीछे गए स्टाफ पार्टा के फिक्सड कराने स्टाफ पार्टा फिक्सड छो दूरत फिक्सड छा इन्हें दुईटा जिन दूरत हे हरिजेंटाल इक्ुबेलेंटर साथ रिलेटेड और अनुभूमिक दूरत अर्थात एक बिंदु थे एक कंट्रोल लाइन थे एक कंट्रोल लाइन पर्त दूरत और एक हे आल आर एल एर जो हमें स्टाफ पार्ट नीते हैं और दूरत स्टाफमैन के जंत्र के सामने पीछे जो है ये दुईटा विषय ही हमारे एखे प्रत्यक्ष और परोक्ष भरे मूल पार्थक्य प्रत्यक्ष पद्धत समय स्टाफ पार्टा फिक्सड छो स्टाफ पार्ट इज रिलेटेड टू इज करसपन्डिंग टू आर एल अर्थात स्टाफ पार्ट जो फिक्सड है तेल आर एलो फिक्सड और एक क्षेत्र में परोक्ष पद्धति पद्धति आर एल फिक्सड थे ना को दूरत फिक्सड थे अर्थात एक निर्दिष्ट बिंदुते आर एल निब से आर एल एर माना जी आसुक तरह सपेक्षे कंट्रोल लाइन टनब से हे परोक्ष पद्धतर मूल भित्ती मूल आलोचन आस तुम्हरा बुझते ना पार्ले कमेंटे लिखे हमें चेष्टा करब और किस डिटेल कथा बोलते जेहेतु हमारे एन हाथ बे समय एक जिन के भलोभ में बोझार चेषा करब जेहेतु हमारे सिलेबास इतिम्य अनेक आगे शेष हो गए तो एर भरे परोक्ष पद्धति तीन प्रकार 
एप्टोशे बर्ग आकार ग्रीड पद्धति नाम देखे ही बोझा जा निर्दिष्ट एलिका जे जगार कंट्रोल मैप तैरी तो है से ही जैगा कतगुली छोट छोट ग्रीड वर्ग आकार क्षेत्र में भाग कर टेकोमेट्रिक विकिरण पद्धति मूलत यह विकिरण पद्धति अर्थात विकिरण एक बिंदु थे चारिदी के छड़ान विकिरण पद्धति टेकोमेट्रिक शब्द आसो जख दूरत फिता दिए टेप दिए नाम मेपे जो स्टाफ पार्ट थे दूरत बेर करी से पद्धति हे टेकोमेट्रिक पद्धति अर्थात एक क्षेत्र में दूरत टेप दिए मापबना स्टाफ दिए स्टाफ पार्ट थे निब एवं आर एल तो स्टाफ पार्ट थे निब और हे प्रस्तुच्छेद पद्धति मूलत प्रथम दुईट पद्धति बसि व्यवहार करी एवं प्रथम दुईट पद्धति नहीं आलोचना कर चेष्टा करब एन आसान परोक्ष पद्धति की अपेक्षाकृत तो द्रुत कम खरच स्वल्प समय और कम परिश्रम कन्टुर नक्शा तैरी जाए यह पद्धति प्राप्त आर एल के स्पट लेवल स्पट हाइट बोले पद्धति निर्दिष्ट आर एल एर मान गुरुत देवा है ना इन्हें आर एलटा इम्पर्टेंट ना आर एल स्टाफ पार्ट जी आसबाई नोट कर एखे हे निर्दिष्ट बिंदुर बिंदुता हम इम्पर्टेंट को बिंदुते अर्थात ग्रीड कर ग्रीडर छेदबिंदुगे स्टाफ पार्ट निब ये आर एल जो आसा आसुक को समस्या नहीं बर सुनिर्दिष्ट बिंदुर गुरुत देवा है सम्पूर्ण एलिक सारीबद्ध भाव सुनिर्दिष्ट बिंदुगल आर एल निर्णय कर नक्शा बिंदुगल पास लिखते हैं परवर्ती प्राप्त एलिभेशन भित एलिभेशन मैं आर एल एर भित प्रक्षेपण मध्यमे कंट्रोल लाइन टाना है प्रक्षेपण शब्द मन रखे पर आलोचन जो आसब तक बुझते प्रक्षेपण प्रथम आलोचना करब वर्ग आकार ग्रीड पद्धति ग्रीड पद्धतर कंट्रोल मैप इटा कि आका हमें से एक आलोचना कर प्रथम जी जगहटा के कंट्रोल मैप करा से किस निर्दिष्ट एक ग्रीड इटा निर्भर कर देखो इन कंट्रोल ये देखो तीन मीटार कर ग्रीडे दूरत लिखे एखे तीन मीटार होते पाँच मीटार होते दस मीटार होते ये निर्भर कर तुम्हार क्या गुरुत कतटुकु तुम्हार क्या चाहिदा केम अर्थात बाखने बंधुरता केम बस उचू नीचू ना कम उचू नीचू जो कम उचू नीचू है तेल ग्रीड गुली तुम बड़ो बड़ो दीते अथवा इन्हें जो कम समय देवा है जो बसि समय देवा जो तो निखुत भावे करते बला जो तो आर्थिक संश्लिष्टता बसि था हाँ जो अर्थात मैपर गुरुत जो तो बेसि तक ग्रीडर माना अर्थात ये तीन माना कम हो जदि यूब राफ एक मैप आँकते हैं जान तेन भाव जो एक मैप आँकते हैं तेल तुम ये सर्वोच्च त्रिस मीटार पर्त नीते त्रिस मीटार बै त्रिस मीटार तेल ये एक उदाहरण देवा हे जेखने जगहटा के तीन मीटार पर पर तेल एक दुई तीन चार पाँच अर्थात पंद्रह मीटार बै बारो मीटार एक जगह के ग्रीडे भाग कर ग्रीडर नोट पॉइंट हाँ यी हे नोट बाेदबिंदु यी हे नोट पॉइंट ये सुविधा मत जेको एक जगह जंत्र लेवल जंत्र स्थापन कर भरे होते बाहर होते सुविधा मत जेखने जंत्र स्थापन कर ले प्रत्येक बिंदु स्टाफ पार्ट ना जाधरण एक जगह जंत्र सेट कर जंत्र सेट कर प्रत्येक बिंदुर ग्रीडे एक एक पॉइंट नाम दीबे नाम दे प्रथम ग्रीडगुली के एक सरियल मेनटेन करो ए बी सी डी ए करो ए दिखे वन टू थ्री फोर तुम प्रत्येक ग्रीडर एक कोअर्डिनेट पा जाए जमन पॉइंट नाम है बी ओन तेल बी ओने स्टाफ धरे स्टाफ पार्ट निल स्टाफ पार्ट थी आर एल बेर करब ए रखम प्रत्येक पॉइंट स्टाफ पॉइंट स्टाफ पार्ट नहीं 
কোন একটা বেঞ্চমার্কের সাপেক্ষে এর প্রত্যেকটা বিন্দুর আর এল বের করলাম আর এল বের করে এরকম প্লেন শিটের উপরে তুমি শুধু এই অবস্থাটা পেয়ে যাবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বিন্দুর আর দেখো এখানে আর এলগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানে এখানে আমার দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম সর্বোচ্চ ভ্যালু আছে বাষট্টি দশমিক এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ভ্যালু বাষট্টি দশমিক তিন চার আর সর্বনিম্ন ভ্যালু আছে ফিফটি এইট ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি এইট এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ভ্যালু তার মানে সবগুলি মান সাতান্ন দশমিক তিন আট থেকে বাষট্টি দশমিক তিন পাঁচের ভিতরে আছে আর আমি যদি কন্ট্রোল ইন্টারভেল আগে এটা ঠিক করে নিতে হবে কন্ট্রোল ইন্টারভেল কত হবে আমি যদি এখানে কন্ট্রোল ইন্টারভেল এক মিটার দড়ি কন্ট্রোল ইন্টারভেল এক মিটার তাহলে সাতান্ন সাতান্ন থেকে শুরু করো তাহলে একটা কন্ট্রোল হবে সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট একষট্টি বাষট্টি এইরকম আসবে তাহলে সাতান্ন আমরা এখান থেকে যদি শুরু করি এখানে ধরো ষাট একটা সংখ্যা হবে ষাট তাহলে ষাট কোথায় আসবে দেখো এই এই মানটা দেখো এটা হচ্ছে ফিফটি আর এটা আছে সিক্সটি তার মানে এর ভিতরে সিক্সটি আছে ফিফটি নাইনের থেকে বড় আর সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ থেকে ছোট তাহলে এখানে এখানে আমরা একটা কথা বলছিলাম প্রক্ষেপণ পদ্ধতি প্রক্ষেপণ পদ্ধতি দেখো আমি একটু রাফলি দেখাই এই লাইনটা টানলাম এখানে আছে ফিফটি অর্থাৎ এই লাইনটা যদি সিক্সটি হয় এই হচ্ছে ফিফটি এক এক মিটার রাখি এইটা মনে করো এক মিটার এটা যদি ষাট হয় তাহলে এই বিন্দু হচ্ছে ফিফটি নাইন ঠিক আছে তাহলে এটা ফিফটি নাইন এটা সিক্সটি তাহলে ফিফটি নাইন পয়েন্ট এইট ফোর সিক্সটি থেকে একটু কম তাহলে এইখানে হবে ফিফটি নাইন পয়েন্ট এইট ফোর আবার এখানে আছে সিক্সটি থেকে বেশি তাহলে এই এটা হচ্ছে একষট্টি যদি এতটুকু হয় তাহলে এইটা হচ্ছে অর্ধেক তাহলে এখান থেকে এই এই মাথা আর এই মাথা যদি আমি অ্যাড করি তাহলে দেখা যাবে যে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ছেদবিন্দু বুঝতে পারছো কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এখানে দেখো এইটা এই বিন্দুটা হচ্ছে ষাটের থেকে কম তাহলে ষাটের থেকে কম যদি আমি ডান দিকে ধরি ডান দিকটা যদি আমি কম ধরি আর বাম দিকটা যদি বেশি ধরি যেহেতু এটা ষাটের থেকে বেশি তাহলে এই দিকে হবে পয়েন্ট ফাইভ বেশি আর এদিকে পয়েন্ট এইট ফোর অর্থাৎ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কম ষাটের থেকে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স কম আর এখানে পয়েন্ট ফাইভ বেশি তাহলে এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত যদি আমি অ্যাড করি যেখানে আসবে এই বিন্দুটা হচ্ছে সিক্সটি এইটাকে বলা হয় প্রক্ষেপণ পদ্ধতি আচ্ছা অনুরূপভাবে এইখানে দেখো এখানে সিক্সটি কোথায় হবে এই জায়গাটা আছে সিক্সটি ফিফটি নাইন পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ ষাট থেকে পয়েন্ট ফোর কম তাহলে এই এই পর্যন্ত ধরলাম যে পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর কম আর এখানে হচ্ছে সিক্সটি থেকে পয়েন্ট এইট টু বেশি তাহলে এইট টু এইটুকু যদি পয়েন্ট ফোর হয় তাহলে পয়েন্ট এইট তাহলে ডবল হবে পয়েন্ট এইট এতটুকু আসবে এখন এইটা এইটা যদি আমি অ্যাড করি কাল্পনিকভাবে অ্যাড করি তাহলে এই জায়গা এই জায়গাটা হবে সিক্সটি এই এই পয়েন্টে সিক্সটি আসবে তাহলে এইখানে দেখো এর ভিতরে ফিফটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান সিক্সটি ফোর পয়েন্ট তাহলে এইখানে সিক্সটি আসবে এই জায়গাটা ধরো সিক্সটি আসবে এইটার ভিতরে তো অবশ্যই সিক্সটি আসে এটা বুঝতে পারতেস যে উনষাট দশমিক এক দুই আর বাষট্টির ভিতরে অবশ্যই সিক্সটি আসে সিক্সটি আসে সিক্সটি ওয়ান আসে সিক্সটি টু আসে সিক্সটি ওয়ান আস সিক্সটি আসে সিক্সটি ওয়ান আসে সিক্সটি টুও আসে তাহলে এই জায়গাটা আসে সিক্সটি এরপরে দেখো এইখানের ভিতরে কিন্তু সিক্সটি নাই আমরা টার্গেট হচ্ছে সিক্সটি এর ভিতরে সিক্সটি আসে সিক্সটি পয়েন্ট সিক্স ফোর আর সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি এর ভিতরে সিক্সটি নাই এটা সিক্সটি থেকে বড় এটা সিক্সটি থেকে আরও বড় তাহলে এর ভিতরে সিক্সটি নাই এর ভিতরে ফিফটি আর এটা এইটার ভিতরে কিন্তু সিক্সটি আসে হ্যাঁ তাহলে এটা মনে করো এইভাবে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে করলে তুমি এইরকম পাবে এখানে সিক্সটি পাবে এর ভিতরে কিন্তু সিক্সটি নাই তুমি এখানে এখানে সিক্সটি নাই তুমি এখানে সিক্সটি আনতে পারবে না তাহলে এইখানে সিক্সটি আছে 
আবার দেখো এইটা এই দুইটার ভিতরে এই দুইটার ভিতরে এখানে সিক্সটি পয়েন্ট ফোর এখানে ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর তাহলে এর ভিতরে সিক্সটি আছে তাহলে সিক্সটিটা কত হবে তোমরা ওই আগে যে পদ্ধতিতে করছি এখানে দেখো সিক্সটি পয়েন্ট ফোর মানে এখান থেকে পয়েন্ট সিক্স ফোর বেশি আর এখান থেকে পয়েন্ট সিক্স কম তার মানে এটা মাঝামাঝিতেই আসবে তাহলে এই এখানে হচ্ছে সিক্সটি আবার এই দুইটার ভিতরে দেখো এই দুইটার ভিতরে এই দুইটার ভিতরে এখানেও ফিফটি নাইন আর সিক্সটি এর ভিতরে সিক্সটি আছে এর ভিতরে কিন্তু সিক্সটি নাই উপরে দুইটার ভিতরে সিক্সটি নাই এখানে আছে সিক্সটি থেকে বেশি এটা সিক্সটি ওয়ান এখানেও নাই এই দুইটার ভিতরে আছে এইটা আর এইটার ভিতরে সিক্সটি আছে মনে করো এখানে সিক্সটি আছে অনুরূপভাবে এই এই দুইটার ভিতরে সিক্সটি নাই কিন্তু এই দুইটার ভিতরে সিক্সটি আছে তাহলে দেখতে হবে যে আমি যেই টাকে যে কন্ট্রোল লাইন আঁকবো সেই কন্ট্রোল লাইনটা কোথায় কোথায় আছে তাহলে এখন আমরা শুরু করি এইগুলিকে অ্যাড করি যেগুলি সিক্সটি আছে সেই দেখো এই পয়েন্টগুলি এখান দিয়ে গিয়ে এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে এসে এই এই হচ্ছে সিক্সটি এই লাইন বরাবর কন্ট্রোল হচ্ছে সিক্সটি এখন ফিফটি সিক্সটি ওয়ান যদি ধরি তাহলে সিক্সটি ওয়ান দেখো এই প্রথমটার ভিতরে প্রথম দুইটি এখানে সিক্সটি ওয়ান নাই যেহেতু এখানে সিক্সটি পয়েন্ট ফাইভ এই এই দুইটার ভিতরেও সিক্সটি ওয়ান নাই এই দুইটার ভিতরেও সিক্সটি ওয়ান নাই এখানে এই দুইটার ভিতরে সিক্সটি ওয়ান আছে এখানে তাহলে এই সিক্সটি ওয়ানটাই কাছাকাছি হবে যেহেতু এটা সিক্সটি পয়েন্ট এইট টু আর এইখানে হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে সিক্সটি ওয়ানের খুব কাছাকাছি এটা তাহলে এইখানে হবে সিক্সটি ওয়ান এরপরে এটা যেহেতু সিক্সটি আর এটা হচ্ছে সিক্সটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে এদের মাঝামাঝি হবে সিক্সটি ওয়ান হুম এখানে আসবে এইখানেও আসে সিক্সটি ওয়ান এইটা ধরো এইখানে হবে সিক্সটি ওয়ান আর এইখানে হবে সিক্সটি ওয়ান তাইলে সিক্সটি ওয়ান এই বরাবর হবে সিক্সটি ওয়ান এখন সিক্সটি টু এই সিক্সটি ওয়ান আর সিক্সটি টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর এর ভিতরে অবশ্যই সিক্সটি টু আছে এখানেও সিক্সটি টু আছে এবং এইখানে সিক্সটি টু আছে তাহলে এই এই হবে সিক্সটি টু আশা করি এই তিনটা লাইন বুঝতে পারছো এই হচ্ছে প্রক্ষেপণ পদ্ধতি এই এই তিনটা লাইন আঁকানো হয়েছে এটা নিয়ে তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে জানাও তাহলে এখন আমরা আর একটা লাইন আর না আঁকি আশা করি এর ভিতরেই বুঝতে পারবে আর বাকিটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং লাইনটা কি হলো আমরা এখন পরের চিত্রে দেখতে পারবো এই হচ্ছে আমরা যেভাবে দেখাইছি দেখো ফিফটি নাইন যখন করা হয়েছে ফিফটি নাইন এখানে ফিফটি নাইন নেই এই দুইটা ফিফটি নাইনের থেকে বড় তাহলে ফিফটি নাইন কোথায় থাকবে এই এই দুইটার ভিতরে থাকবে যেমন সাতান্ন আর উনষাট দশমিক চুরাশি এইট ফোর এর ভিতরে ফিফটি নাইন থাকবে হুম এর এর ভিতরে ফিফটি নাইন থাকবে হ্যাঁ ফিফটি এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি এইট থেকে ফিফটি নাইন মানে ফিফটি নাইন থেকে কম ফিফটি নাইন থেকে বেশি তারপরে মানে এর ভিতরে ফিফটি নাইন থাকবে তাহলে এইভাবে এই ফিফটি নাইন দেখা যাচ্ছে এইভাবে আসছে তাহলে এইভাবে তোমাদের অবশ্যই চেষ্টা করে দেখবে এইটার উপরে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করে দেখো খুব সহজ অনুধাবন করতে পারবে এটা হচ্ছে গ্রিড পদ্ধতিতে কারণ এই সম্পূর্ণ এলাকাটাকে আমরা গ্রিডে ভাগ করে নিয়েছি এখন দেখো দ্বিতীয় পদ্ধতি যেটা বিকিরণ পদ্ধতি দেখো আমাদের সংজ্ঞা সংজ্ঞার কথাগুলি এখন মিলতেছে কি না অপেক্ষাকৃত দ্রুত ও কম খরচ এখানে দ্রুত শব্দটা কেন আসতেছে আমরা এখানে নির্দিষ্ট বিন্দুগুলিতে শুধু আর এল নিচ্ছি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্টাফ পার্ট নিচ্ছি ফিক্সড আমাকে স্টাফম্যানকে সামনে পিছে যেতে বলার প্রয়োজন নেই তাহলে আমি এখানে হয়তো পঞ্চাশটা বা ষাটটা পয়েন্ট হবে ষাটটা পয়েন্টে স্টাফ পার্ট নিলেই হয়ে যাবে কিন্তু প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কিন্তু সেরকম না প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে স্টাফম্যানকে সামনে পিছে গিয়ে আর এল ফিক্সড করার জন্য একই একটা নির্দিষ্ট স্টাফ পার্ট নিতে হয় সেই জন্য ওইটা অপেক্ষাকৃত স্লো পদ্ধতি তাহলে যেহেতু দ্রুত করা যায় তাহলে খরচও কম হবে সময়ও কম লাগবে পরিশ্রমও কম হবে 
কোনটুর নকশা তৈরি করা যায় এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত আর কে স্পট হাইট বা স্পট লেভেল বলা হয় এই যে আর এলগুলি পাওয়া যায় এগুলিকে স্পট হাইট বা স্পট লেভেল বলা হয় এখানে দেখো এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট আর এলের মানের গুরুত্ব দেওয়া হয় না আমরা এই যে নোট পয়েন্টে স্টাফ পার্ট কত পেলাম বা আর এল কত আসলো সেটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট ছিল না এখানে যা আসছে সেটাই নোট করে নিয়েছি কিন্তু সুনির্দিষ্ট বিন্দুর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ওই নোট পয়েন্টটাতে আমাকে আর এল নিতে হবে অন্য জায়গায় আর এল নিলে হবে না সম্পূর্ণ এলাকায় সারিবদ্ধভাবে সুনির্দিষ্ট বিন্দুগুলির আর এল নির্ণয় করে নকশায় বিন্দুগুলির পাশে লিখতে হবে যেটা আমরা বিন্দুগুলিতে লেখার পরে ওই আর এল এর ভিত্তিতে আমরা কন্ট্রোল লাইন আঁকছি এই জন্য এটা হচ্ছে পরোক্ষ পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে আমরা ওই বিন্দুর আর এল বের করি নাই যেমন সাইটের আর এল আমরা স্টাফ দিয়ে বের করি নেই আমরা নির্দিষ্ট নোট পয়েন্ট নোটগুলি অর্থাৎ ছেদ বিন্দুগুলির আর এল বের করছি এবং ওই ছেদ বিন্দুর আর এলের সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে যেই বিন্দুর আর এল এটা ফিক্সড পাওয়া যায় ওটা সঠিক কিন্তু এইখানে কি ওই বিন্দুর যেখানে আমরা কন্ট্রোল সাইট লিখলাম সেটার আর এল সাইট নাও হইতে পারে কিছুটা কম বেশি হইতে পারে কারণ যেহেতু এটা পরোক্ষভাবে নেওয়া হয়েছে ওই ছেদ বিন্দুর সাপেক্ষে আনুমানিক আনুমানিকভাবে অর্থাৎ বা প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছে সুতরাং এটা একবারে হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক নাও হইতে পারে কিছুটা কম বেশি হইতে পারে তবে দ্রুত করা যাচ্ছে সময় কম লাগতেছে সেইভাবে সঠিক আছে পরবর্তীতে প্রাপ্ত এলিভেশনের ভিত্তিতে প্রক্ষেপণ পদ্ধতির মাধ্যমে কন্ট্রোল লাইন টানা হয় তোমাদের এক্সাম হবে কি না সেটা সরকার সিদ্ধান্ত নিবে এবং জানাবে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পদ্ধতি বিকিরণ পদ্ধতি এই পদ্ধতি আগের পদ্ধতির মতোই এখানে ওখানে গ্রিড না করে বিকিরণ পদ্ধতিতে মাঝখানে এক জায়গায় যন্ত্র বসিয়ে অ্যাঙ্গেল প্রথমে হয়তো এই বরাবর জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেট করলাম এ বরাবর তিরিশ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ ডিগ্রি যেই দিকে আমার উঁচু নিচু বেশি সেই একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গেলে আমরা এইভাবে ওই লাইন বরাবর আমরা এখানে দূরত্বগুলি ফিক্সড আর এল কি আসলো সেটা ব্যাপার না আমরা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর আর নেব এটা যেহেতু পরোক্ষ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে আমরা কিন্তু বিকিরণ পদ্ধতিতে করেছি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সেখানে কিন্তু দূরত্ব ফিক্স ছিল না দূরত্বটা আমরা তখন এই বিন্দুতে একটা একশো পাঁচ স্টাফ আর এল করার জন্য এখানে একটা স্টাফ পাঠ নিছি আবার একশো চার করার জন্য এখানে স্টাফ পাঠ নিছি সেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে কিন্তু পরোক্ষ পদ্ধতিতে আর এল এর দিকে আমরা তাকাবো না আমরা তাকাবো হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর স্টাফ পাঠ নিব আর এল যা আসে আসবে সেটার সাপেক্ষে আমরা কন্ট্রোল লাইন টানবো ট্যাকোমেট্রিক বিকিরণ পদ্ধতিতে আমরা দেখো এই গ্রিড লাইন এই বিকিরণ রেখাগুলি টেনে এটা নিতে এখানে পাঁচ মিটার পর পর স্টাফ পার্ট নেওয়া হয়েছে এখানে স্টাফ পার্টগুলি দেখতে দেখো এখানে আছে একশো পাঁচ এই স্টাফ পার্টের সাপেক্ষে আর এল বের করা হয়েছে এই হচ্ছে আর তাহলে এখানে কী দেখা যাচ্ছে এখানে একশো পাঁচ দশমিক পাঁচ একশো পাঁচ দশমিক তিন তার মানে এইখানে আর এল যেহেতু কমতেছে এই দিকটা এই দিকটা নিচু হ্যাঁ এদিকে স্লোপড আর এদিকে উঁচু হুম এদিক থেকে এদিকে নিচু এখন আমরা নির্দিষ্ট এখানে যেহেতু একশো চার থেকে আমরা একশো চার থেকে কন্ট্রোল শুরু করতে পারি একশো চল্লিশ না সরি একশো চার একশো চার তাহলে দেখো একশো চার কোথায় হবে এই এই দুটার ভিতরে এখানে আছে একশো তিন দশমিক আট এখানে আছে একশো চার দশমিক দুই তার মানে এটা একশো চারের থেকে বেশি এটা একশো চারের থেকে কম তাহলে একশো চারের থেকে এটা পয়েন্ট টু কম এটা একশো চারের থেকে পয়েন্ট টু বেশি তার মানে একশো চার ঠিক মাঝখানে আছে এইখানে দেখো এটা একশো চারের থেকে পয়েন্ট ওয়ান কম এটা একশো চারের থেকে পয়েন্ট ফোর বেশি তাহলে আমরা যদি এখানে এইভাবে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিটা দেখাই তাহলে এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান কম আর এখানে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর বেশি তাহলে এর চার গুণ তাহলে এইখানে যদি লাইন টানে তাহলে একশো চার হচ্ছে এখানে যেখানে ছেদ করবে সেটা একশো চার তাহলে এই কন্ট্রোল লাইনটা এই এইভাবে যাবে একশো চার এটা তাহলে একশো পাঁচ কোথায় হবে এইখানে দেখো এটা হচ্ছে এখানে একশো পাঁচ থেকে পয়েন্ট থ্রি কম 
এটা পয়েন্ট থ্রি বেশি তাহলে এইখানে হচ্ছে একশো পাঁচ এটা এটা কিন্তু একশো পাঁচের থেকে বেশি এটা একশো পাঁচের থেকে পয়েন্ট থ্রি কম এখানে এখানেও একই রকম এটাও সেন্টার একশো পাঁচ এদিকে কোথাও একশো পাঁচের থেকে কম নাই এদিকেও কোথাও নাই সো একশো পাঁচ মনে করো এই এই এইভাবে যাবে হুম এটা একশো পাঁচ একশো ছয় কোথায় হবে একশো ছয় এখানে দেখো একশো পাঁচ থেকে একশো ছয় থেকে কম একশো ছয় থেকে বেশি তার মানে এইখানে এই বরাবর একশো ছয় থাকবে আবার এখানে নাই এই দুইটার ভিতরে হবে না এখানে একশো পাঁচ দশমিক পাঁচ এখানে একশো পাঁচ দশমিক নয় আমরা একশো ছয় দেখতেছি তাহলে এইখানে হবে একশো ছয় এইখানে হবে একশো ছয় এরপর এইখানে হবে একশো ছয় হুম এইভাবে এইখানে হবে একশো ছয় একশো ছয় এইভাবে আসবে আর কি হুম একশো ছয় দেখা যাবে যে এইভাবে আসবে যাই হোক এরকম হবে আমরা চিত্রটা দেখাচ্ছি এই দেখো একশো চার একশো পাঁচ হুম এই একশো চার দিকে একশো পাঁচ এই একশো ছয় একশো সাত একশো আট এইভাবে কন্ট্রোল হয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আজকাল এই কন্ট্রোল ম্যাপ ছাড়া কোনো প্রজেক্ট শুরু করা যায় না কন্ট্রোল ম্যাপ অবশ্যই থাকতে হবে তোমাকে না আঁকতে পারলেও বুঝতে তো হবে তুমি যখন সাইডে চাকরি করবে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্টে কাজ করবে তখন কন্ট্রোল ম্যাপ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন জায়গাটা উঁচু বা কোন জায়গাটা নিচু কোথায় বিল্ডিং বসাতে গেলে কিভাবে কাজ করতে হবে এগুলি তোমাকে কন্ট্রোল ম্যাপ দেখে বুঝতে হবে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার এটা সম্পর্কে তোমার ভালো ধারণা থাকতে হবে কাজ যে কাজ করবে তার তো আরও বেশি ধারণা থাকতে হবে আর যে কাজ করবে না অর্থাৎ প্রজেক্টের সাইডে কাজ করবে সে ম্যাপ দেখলে বুঝতে হবে যে তাকে প্রজেক্টের কি অবস্থা এই হচ্ছে প্রক্ষেপণ পদ্ধতি প্রক্ষেপণ পদ্ধতিটা আমরা বিশদ কথা বলেই ফেলেছি এখন তুমি এই পদ্ধতিটা সহজেই বুঝতে পারতেস অর্থাৎ লাইনগুলি কিভাবে আঁকানো হয় হরিজেন্টাল ইকুইভেলেন্টের অনুপাতে উপস্থাপন করা হরিজেন্টাল ইকুইভেলেন্টের অনুপাতে কন্ট্রোল রেখাটা উপস্থাপন করাটাই হচ্ছে প্রক্ষেপণ পদ্ধতিতে আঁকানো কন্ট্রোল ম্যাপ আঁকানো কন্ট্রোল ম্যাপের ব্যবহার ভেরিয়াস ইউজেস অফ কন্ট্রোল ম্যাপ ভূপৃষ্ঠের অবস্থান দেখানোর জন্য সেকশন অঙ্কন ভূপৃষ্ঠের দুই বিন্দুর দৃশ্যমানতা নিরূপণ করা প্রস্তাবিত প্রকল্পের উপযোগী স্থান নির্বাচন করা জলাধারের ধারণ ক্ষমতা ও ড্রেন বা খালের নির্গমন ক্ষমতা নির্ণয় করা ড্রেনের নির্গমন ক্ষমতা অর্থাৎ কোনো একটা ড্রেন দিয়ে কোনো একটা বৃষ্টিপাত হলে ওই ড্রেন দিয়ে কি পরিমাণ পানি বের হবে বা জলাবদ্ধতা হবে কি না এই নির্ণয় করা এগুলি হচ্ছে প্রক্ষেপণের কন্ট্রোল ম্যাপের ব্যবহার মাটি খনন ও ভরাটের পরিমাণ বের করা প্রস্তাবিত রাস্তা খাল বা পানি নিষ্কাশন প্রকল্পের অবস্থান নির্বাচন করা অর্থাৎ কোন একটা পাহাড়ি ঢালে যদি রাস্তা তৈরি করতে হয় সেই রাস্তাটা কিভাবে করবে তুমি রাস্তা তো তুমি খাড়া সোজা স্টেট পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে পারবে না এই জন্য তাহলে তো ঢাল বেশি হয়ে যাবে এত খাড়া ঢালে গাড়ি উঠতে পারবে না তখন একটা নির্দিষ্ট রুট ঠিক করে সেই রুট অনুসারে তোমাকে আস্তে আস্তে স্লোপ করে নামতে হবে এখানে যদি আমি স্ট্রেট উঠে যেতাম তাহলে আমার ঢাল আসতো এখানে যেহেতু হরিজেন্টাল ডিস্টেন্স আছে হচ্ছে আশি মিটার আর আর এল এর পার্থক্য আছে সর্বোচ্চ আর এল হচ্ছে দশ মিটার একশো দশ মিটার আর সর্বনিম্ন আছে একশো মিটার আর দূরত্ব আছে হচ্ছে আশি মিটার তাইলে আশি মিটারে হাইট হচ্ছে তোমার দশ মিটার তাহলে ওয়ান ইস টু এইট একটা খুব খারা ঢাল হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমাকে নির্দিষ্ট একটা স্লোপ যেমন ওয়ান ইস টু টোয়েন্টি একটা ঢালে যদি আমরা যাই যেমন এক মিটার ভার্টিক্যাল কন্ট্রোলের জন্য যদি আমি বিশ মিটার এদিকে বিশ মিটার দূরত্বে একটা বৃত্ত চা পাকলাম আবার এখান থেকে বিশ মিটার দূরত্বে আর একটা বৃত্ত চা পাকলাম আবার এখান থেকে বিশ মিটার তাহলে আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যে 
ভার্টিক্যাল গাড়িটা ভার্টিক্যাল উঠবে বা রাস্তাটা ঢাল হচ্ছে এক মিটার এক মিটার উঁচুতে যাচ্ছে বিশ মিটার দূরত্বে এক মিটার উঁচুতে উঠতেছে আর যদি আমি সরাসরি এইভাবে উঠে যাই তাহলে কিন্তু আমার আসবে হচ্ছে আশি মিটারে দশ মিটার তাহলে বিশ মিটারে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার হ্যাঁ বিশ মিটারে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার আর এখন আমার স্লোপ হচ্ছে বিশ মিটারে এক মিটার তাহলে অনেক স্টিপনেস কম হচ্ছে সুতরাং সহজে এইভাবে আমাকে ঢাল নির্বাচন করতে হবে বা রাস্তার রুট বা অ্যালাইনমেন্ট নির্বাচন করতে হবে তা আশা করি বুঝতে পারছো আমাদের সময় শেষ পরবর্তী ক্লাসে আমরা এখানে দুটা প্রবলেম আছে আমরা মাটি কাটার ভলিউম নির্ণয়ের প্রবলেমটা নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব আশা করি তোমরা ক্লাস অনুসরণ করবে আর হয়তো আমাদের বেশি ক্লাস হবে না হয়তো আর দুই তিনটা ক্লাস হবে সর্বোচ্চ কন্ট্রোল কন্ট্রোল ম্যাপ কন্ট্রোল ইন্টারভেল হরিজেন্টাল ইকুইবিলান সম্পর্কে জানতে পারলে একজন দক্ষ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য যা খুবই প্রয়োজন কন্ট্রোল ম্যাপ থেকে ভরাট খননের পরিমাণ জলাধারের ধারণ ক্ষমতা খাল বা ড্রেনের পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণাও পেলে আর এই ভিডিওটি পুনরায় দেখতে তোমরা দক্ষতা বাতায়ন বা ডাব্লিউ 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 স্কিল ডট গভ ডট স্লাশ ডিটি তে ভিজিট করবে ফর বেটার লাইফ ঘরে থাকবে নিরাপদে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে